Jangan insecure tapi bersyukur Kalau kita menghargai Tuhan Maka kita akan bersyukur dengan apapun yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita Sikap hati kita seharusnya dia penjunan kita tanah liat Yesaya 64 ayat 8 berkata begini Tetapi sekarang ya Tuhan Engkaulah Bapa kami Kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami Dan kami sekalian adalah buatan Tanganmu, percayalah gini Sebagaimana Tuhan menciptakan kita Percayalah bahwa itu yang Tuhan pandang baik untuk kita Sebenarnya manusia yang membuat standar Yang kemudian membuat kita sendiri merasa nggak sempurna Contoh, dunia menetapkan standar Wanita cantik adalah wanita yang putih Membuat yang tidak putih merasa tidak cantik Dunia menetapkan sebuah standar Bahwa orang yang cantik harus langsing Sehingga membuat orang yang tidak langsing merasa tidak cantik Hidung harus mancung Sehingga kita yang kurang mancung merasa tidak cantik Mata harus belok sehingga yang sipit merasa kurang puas Sebenarnya miliki pandangan ini Tuhan adalah penjunan yang membentuk kita Dia pasti buat menurut apa yang dia pandang baik Tidak mungkin Tuhan bikin kita nggak baik Kita harus percaya dan harus bersyukur Sebagaimana Tuhan menciptakan kita Percayalah bahwa itu yang dia pandang baik bagi kita Tapi mari saya ingin level down ke pemikiran manusia Kita merasa kita tidak sempurna Kita merasa kita diciptakan tidak perfect, tidak sempurna Kenapa Tuhan ciptakan kita tidak sempurna? Tiga hal yang pertama, supaya kita tidak tinggi hati Ketika kita belajar tidak tinggi hati karena kelemahan kita Kita jadi belajar menghargai orang lain juga Bayangkan kalau kita jadi manusia yang super hebat Tentu kita akan jadi orang yang tidak tahu menghargai orang lain Dengan kehebatan yang mereka punya Setiap kita punya kekuatan yang berbeda Setiap kita punya kelebihan masing-masing Masing, kita harus belajar menghargai orang lain juga Dengan ketidaksempurnaan kita Kita jadi belajar tidak tinggi hati Yang kedua, kenapa Tuhan menciptakan kita tidak sempurna? Supaya kita bekerja sama Kelemahan kita menunjukkan siapa yang kita butuh Untuk menolong dan melengkapi kita Hidup ini harus saling berbagi Saling melengkapi Bukankah begitu kita membutuhkan pasangan untuk melengkapi hidup kita Membutuhkan orang lain di sekitar kita Karena kita tidak sempurna, kita butuh mereka Bayangkan kalau kita bisa mengerjakan semuanya tanpa orang lain, kita nggak mungkin kerjasama. Saya punya keterbatasan karena itu saya butuh bantuan. Tuhan menciptakan kita tidak sempurna supaya kita butuh yang lain juga. Kita bisa belajar bekerja sama. Yang ketiga, supaya kita belajar mengandalkan Tuhan. Semua orang pasti punya kelemahan karena itu kita butuh Tuhan. Ingat salah satu malaikat Tuhan yang merasa diri sempurna, dia tinggi hati lalu jatuh. Kita bersyukur karena kelemahan kita, kita melihat kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kita. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 berkata begini, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus Turun menaungi aku Saya percaya apa yang menjadi kelemahan kita Yang membuat kita insecure Justru adalah cara Tuhan untuk membuat kita bersyukur Tuhan bisa memakai kelemahan kita Untuk menyatakan kemuliaannya Saya bersyukur Tuhan tidak membuat saya jadi orang yang super kaya Sehingga ketika saya bisa memberi makan lebih dari 5.000 anak di Indonesia Bisa menggaji 120-an guru di seluruh pelosok Indonesia Orang tahu itu bukan karena saya Karena Henny orang biasa yang nggak bisa apa-apa Sehingga Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya Dan tidak ada orang yang tidak bisa mengakui bahwa semuanya adalah pekerjaan Tuhan semata-mata Karena mereka tahu bahwa saya bukan orang yang kaya raya Di dalam kelemahan kita, justru di dalam hal-hal yang kita tahu kita sendiri tidak mampu Disitulah kita mampu melihat Tuhan bekerja dengan nyata dalam hidup kita Bukankah di masa pandemi ini, ketika semua serba sedikit, kita justru bersyukur. Kita bisa melihat betapa Tuhan setia menyertai kita. Tidak ada satupun dari kita yang dibiarkan Tuhan kelaparan. Bahkan orang-orang miskin yang tidur di jalanan. Tuhan mengirim orang-orang baik seperti Anda untuk menolong mereka. Tuhan itu baik. Kita seringkali fokusnya ke hal yang negatif. Kita selalu mengeluh dengan kekurangan kita. Kita nggak tahu bersyukur. Tapi seringkali Tuhan ingin menunjukkan kuasanya dalam hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan Ayat ini keren banget Kita yang mungkin lahir dari keluarga yang hina Keluarga broken home Yang orang tua kita nggak jelas kemana Tapi kita dibangkitkan dalam kemuliaan
Cerita Anak Pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.